In augustus 2019 werd er door het commissariaat Wanica Zuidoost in samenwerking met het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme een beurs gehouden op het complex van het commissariaat Wanica Zuidoost aan de Tawajari weg. En er was hieraan voor jongeren een tekenwedstrijd aan verbonden met als thema ondernemerschap. 34 jongeren hebben hieraan geparticipeerd en de beste 10 tekeningen zijn toen daaruit gekozen met ook nog de nummers 1, 2 en 3. De prijsuitreiking die heeft er vandaag plaats gehad, woensdag 4 maart 2020. De tekening van Shanaya Adipi die is er uitgekozen als de beste uit de 34. De kinderen die hebben hele leuke prijzen gehad. Van mobiele telefoontjes tot andere zaken zoals financiële middelen, donaties die zijn gegeven vanuit verschillende personen en organisaties. Wij van TBN Prime Alert zijn er ook geweest op het commissariaat bij de prijsuitreiking en cameraman Raj Mahango legde voor u de volgende speeches en beelden vast. Vorig jaar hebben we een tekenwedstrijd gehouden in samenwerking met de Bernaanse Wanika. Zoals jullie weten, en de ouders van jullie ook weten, uh, is er vorig jaar samen met een commissariaat Wanika, mevrouw Hankers, uh, is er dan um, een grote, ja, hoe zei je het, een, een beurs gehouden. En daarbij waren verschillende activiteiten. Je hebt hier wat ondernemers gehad die vorig jaar daar op locatie waren. En onder andere had je ondernemers die verschillende producten toen hebben uitgesteld. Maar jullie waren daar ook aanwezig. En tijdens een van die dagen hebben jullie dan allemaal een tekening gemaakt. En deze tekening gaan we zo meteen in beeld brengen. In het kader van het stimuleren van ondernemerschap heeft het ministerie in de periode 1 tot en met 3 augustus 2019 een tekenwedstrijd gehouden. En dat was voornamelijk voor kinderen in de omgeving uh, Lelydorp. De bedoeling was uh, dat de kinderen uh, op een creatieve manier kennis maakten met het ondernemen. Met het ondernemen. Ondernemerschap is belangrijk. Uh, jullie weten allemaal, en als we straks ook naar de tekeningen gaan kijken, gaat u zien dat um, de meeste mensen denken aan een baan bij de overheid. Voor jullie als kleintjes is het nu nog niet belangrijk, maar de ouders weten waarover ik praat. Maar we proberen zoveel mogelijk uh, op vroege leeftijd de, de kinderen, dus jullie, te stimuleren om te kiezen voor een uh, ondernemerschap. Het is belangrijk dat jullie dat ook gaan beseffen op vroege leeftijd. Um, de overheid heeft natuurlijk veel, uh, veel werkplaatsen, maar als u zelf voor uzelf begint, zelf als je met een kleine woordstand zou beginnen, zou het belangrijk zijn uh, voor je later, uh, later genereren van geld. Um, ondernemerschap draait, uh, zoals ik al zei, om onder, onder andere om geld, maar dat is niet alleen belangrijk. Door te gaan ondernemen kan je later andere mensen werk aanbieden. Je kan later je eigen studie betalen. Je kan je eigen kleren kopen. Je kan je, je, als je nog jong bent, kan je je ouders helpen. Uh, het is dan natuurlijk belangrijk en het biedt dan een toegevoegde waarde uh, wanneer je zelf iets onderneemt. Mij werd gevraagd van, uh, gisteren om uh, voor een prijsuitreiking van een tegenwedstrijd. Maar wat ik niet ten gehoor kreeg, is dat het ging om ondernemerschap. Maar dat maakt niet uit. Het gaat van mij. De bedoeling is van die tegenwedstrijd. Kijk, laat me alvast dit van zeggen. Tekenen wordt dat een van die vakken. Ja, wanneer je naar school gaat. Ja dan, jongens en meisjes? Oké, okay, dat is een expressievak. Of het is een van de expressievakken die de school te bieden heeft. Wat je niet kan uiten middels woorden, ga je doen middels een tekening. Ja, dan, je kan het doen middels een tekening. Ja, dan, je kan je niet uiten middels woorden, maar via een tekening kan je veel zaken naar voren brengen. Zo ook 
lichamelijke opvoeding, aan de arbeid en alles wat nog erbij hoort. Laat me jullie een, een verhaaltje vertellen. Het begin van het tweede kwartaal, na een maandje, kwam het dochtertje. Ze zit in de derde milo. Ik noemde nog steeds dochtertje, want ze is nog niet eens 18 jaar. En ze kwam met een maandrapport. Heel mooie cijfers. Achter negens. Maar ze had een zes en een half gehad. En raad eens welk vak. Het was tekenen. En ik zei ervan, je denkt dat het mooi is. Maar deze vind ik niet mooi, die 6,5. Nou ja, tekenen is niet zo belangrijk. Vinden jullie dit ook niet belangrijk? Is niet belangrijk. Is ook belangrijk. Tekenen is ook belangrijk. Maar vorige week, ze vond van die 6,5 is niet zo belangrijk om te tekenen. Maar vorige week kwam ze met een tweede maatrapport. En die moeder had me geërfd van. Je dacht er even, mooi rapport. Ik dacht, wacht maar totdat ik thuis aankwam. En toen ik thuis aankwam, zag ik wel dat die 8 en 9 een beetje minder zijn geworden. Maar het zijn nog ruim voldoende. Met ruim voldoende bedoel ik, ietsje bijna de 8 en dan de 8 en zoveel. Maar ik zie geen enkel 9 zoveel. Maar tot mijn verbazing zag ik een 10 voor tekenen. Ik dacht van, wauw. En toen heb ik dat gezegd, nou... Die vakken zijn, ik bedoel, die cijfers zijn een beetje minder geworden. Maar die tien, die tien is ook niet zo geweldig. Want ze had me gezegd nog, van ja, het is maar tekenen. Die tien is niet zo geweldig. Ik dacht, hallo, hallo, maar is toch een mooie cijfer? Toen zei ze me van, is dat McDonald's waar? Ik zeg, nee, nee, helemaal niet hoor. Is iets van Golden Rings waar? King of McDonald's. Ik zeg, ja, is ook lekker. Dan had ik verder niks meer te zeggen. Maar wat, wat ik jullie wel wil meegeven, ik wil jullie alleen zeggen dat alle vakken die je op school krijgt, even belangrijk zijn. Vandaar dat het ministerie van HINT met dit ding is gekomen, een tekenwedstrijd, om jullie bewuster te maken. Dat is dat heel ding. Je weet toch? Alle vakken op school zijn even belangrijk. En wat het DC nu weet, ik wil dat ook niet zeggen, want gisteren had ze me gebeld voor die uitreiking. Heb ik een kleine verrassing voor die nummers 1 tot en met 3. Omdat ik een Golden Wings of een McDonald's voor me had gekocht, die ik niet vaak heb doen, want ze moeten niet alleen maar van patat leven, heb ik gemeend om die nummers 1 en 3 ook een kleine tractatie te geven. Jullie moeten niet kijken naar het bedrag hoor. Maar het is eigenlijk wel een tractatie voor jullie. Voor die nummer 1 tot en met 3. En ik wil die enveloppes aan de DC overhandigen. Het is allemaal hetzelfde bedrag. Het is geen nummer 1, 2, 3. Als die DC om het straks te overhandigen. Dank u wel, dank u wel. Hartelijk Wat ik jullie wil meegeven, dit is het begin. Maar doen jullie je best op school. Hou, hou goed, alle vakken zijn even belangrijk. Wanneer wij kijken naar de samenwerking vanuit de, het ministerie van HINT en de overheid en sowieso ook overige belanghebbenden, dan zeg ik ja, het kan. Als wij allen onze handen uit de mouwen steken en gezamenlijk één doel nastreven, dan kunnen wij heel veel productie behalen. En zo zien wij dat als wij onze jongeren zodanig vormen stimuleren, ook middels een tekenwedstrijd om als doel ondernemerschap te, uh, te niet te, behalve te stimuleren, ook te promoten, te, te, op papier te zetten, dan denk ik dat wij een eerste stap maken naar een stukje ontwikkeling voor ons land. Jongens en meisjes, mag ik jullie heel hartelijk feliciteren. Er waren 34 participanten en voor mij zijn alle 34 participanten een winnaar. Weet je waarom? Goed zo. Omdat je uit zoveel kinderen van geheel Suriname de durf hebt genomen om tegen mama en papa te zeggen. Ja hoor, 
ik wil meedoen. Toch? Dat is de eerste stap van je durf. Toch? Dat je durf om mee te doen. Inderdaad, wanneer we kijken naar onze raamtelling, dan heb je nummer 1, 2, 3. Je hebt niet 34, 34, 34, nee toch? Je hebt een climax dat je bereikt. En, net wat het ministerie heeft aangegeven, er is een selectie, er heeft een selectie plaatsgevonden, er is een procedure aan verbonden, er zijn criteria aan verbonden. Aan welke voorwaarden moet je tekening voldoen om toch nog een prijsje te kunnen behalen? En zo heeft het ministerie besloten, tien finalisten, tien uh, uh, top tien, uh, uh, te selecteren maar voor mij nogmaals is van belang dat alle 34 zo aanstaan een prijsje in ontvangst mogen krijgen, maar extra zal dan 1 tot en met 3 een extraatje ontvangen yes. nummer 1, nummer 1, nummer 1, nummer 1, nummer 1. Shaya Adipi yeah. Ja, ja. Mag ik je ook heel hartelijk feliciteren met je eerste plaats. Gefeliciteerd en heel veel succes. Alsjeblieft, mag ik dit namens het ministerie van HI aan jou overhandigen. Verder een donatie van Papais. Donatie van minister Hoekdra. En dit is van onze geachte lid, assembleelid de heer Sanjon. Dit komt vanuit het commissariaat. Alsjeblieft. En ook nog jouw certificaat. Alsjeblieft. Iedere applaus.